தெளிவு வந்துருச்சுன்னா மனசு ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் ஏசு என் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார் என் வியாதியை சுமந்து தீர்த்தார் என்று தெளிவா இருந்தா உன் மனசு வலுவவே வலுவாது ஏசு நான் சோமாகப்பட்டிருக்கிறேன் கையை தட்டி கருத்த நன்றி சொல்லுவோம் அவருடையார்கள் <laughs> 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 ஒருவேளை லூப் போல் ஆயிருமோ அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுவே ஒரு லூப் போல் தான் புரிதா உங்களுக்கு தேவன் விட மாட்டார் என்கிற இடத்துல இருந்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு அரண் தான் எண்ணங்கள் ஒவ்வொரு பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் ஒரு பாசிட்டிவான அரண் ஒவ்வொரு நெகட்டிவான எண்ணங்கள் நெகட்டிவான அரண் செய்தியை கூட நீங்கள் நெகட்டிவாக எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு நெகட்டிவான அரண் ஒருவேளை நான் விழுந்துருவோம்னு நினைச்சிங்கனாலே அங்கே ஒரு ஓப்பன் கிடைக்குது இல்லைங்க எதுக்குன்னா எனக்கு சொல்கிறாரு ஆனால் தேவன் வந்து இவைகள் நடக்காதபடி என்னை காப்பாற்றுவதற்கு இதை சொல்லுகிறார் ஆகவே என் வாழ்க்கை இது நடக்காது கரங்களை திருக்க தண்டி சொல்லுவோம் வலிவி போகிற இருதயம் வலிவி போகிற இருதயம் இந்த வலிவி போகிற இருதயம் உடையவர்களாய் இந்த இருதயம் இருக்கிறது ஸோ இந்த இருதயம் வலுவாமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஆமின்னு சொல்லுங்கள் அதான் நீங்கள் பேசுகிறேன் அதாவது இவன் பேண்ட் இருக்கு பேண்ட் என்ன செய்யுது இப்போ நம்ம ஸ்லிம் ஆன உடனே பேண்ட் என்ன செய்யுது வலுவுது அப்போ இடுப்புலேருந்து பேண்ட் நழுவாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன கட்டுறோம் பெல்ட்டு கட்டுறோம் அப்போ இந்த இடுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அறை உன் அறையை கட்டிக்கொள் அப்படின்னா எந்திரிச்சு வேட்டியை கட்டிட்டு என்ட வந்து நீ பேசு அப்படின்னு அறையை கட்டுவது என்பது இடுப்பு ஆண் ஆணை போல் அறையை கட்டிக்கொள் அப்படின்னா அப்போ பைபிள் சொல்லுது இந்த எண்ணங்கள் எப்படி அரண்களோ அந்த மாதிரி இந்த எண்ணங்கள் வந்து வலிவி போகாமல் இருப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பைபிள் சொல்லுது ஒன்று பேதர் வாசிப்போம் ஒன்று பேதர் ஒன்று பதிமூணு ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு மனதின் அறையை அறை அப்ஜெக்டிவ் மனசுக்கு எது அறை அறை இருக்கு பார்த்தீங்களா இடுப்பு இடுப்பு இடுப்பில் தான் பேண்ட்டு இடுப்பில் தான் வேஸ்ட்டி இது வலுவாமல் இருக்கிறதுக்கு பெல்ட் கட்டுற மாதிரி உங்கள் மனசாகிய அறையை இந்த வலிவி போகுது சில நேரம் எல்லாருக்குமே வலுவோம் வலுவாதபடி இருப்பதற்கு உங்கள் அறையை என்ன செய்ய வேண்டும் கட்ட வேண்டும் பசங்க மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்து டக்குன்னு புத்திக்கு வந்துட்டார் பாருங்க எப்பெல்லாம் உங்கள் மனசு கட்டப்பட்டு இருக்குதோ வசனத்தோட எதை வச்சு கட்டணும் அப்புறம் பார்ப்போம் முதல் கட்டணும்னு பைபிள் சொல்லுது மனசை கட்டுங்க எல்லாம் சொல்லுங்க அவன் மனசை கட்டுங்க மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு ஆவியான இப்போ கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் நம்ம வாழ்க்கையில் கெட்டிக்கொண்டு தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக யாரெல்லாம் வந்து வசனத்தோடு இணைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டவனாக இருக்கானோ அவனுக்கெல்லாம் தெளிந்த புத்தி வந்தது வாழ்க்கையில் இது தான் நடக்கும் எனக்கு கிளாரிட்டி இருந்தாலே அவன் கிளீனாக கெட்டிட்டான் நடத்தும் குழப்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் வலுகிறார்கள் தெளிவாக இருக்கிறவர்கள் ஆமாம் தெளிவாக இருக்கிறவர்கள் மனதின் அறையை கட்டி இருக்கிறார்கள் மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு தெளிவாயிரு என்றால் தெளிவாய் இருப்பதே மனதின் அறையை கட்டுவது ஒரு விஷயத்தை குறித்த தெளிவு உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் அதுக்கப்புறம் வலிவு போக வேண்டிய அவசியமே சார் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்துட்டேன் சார் அந்த கம்பெனியில் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபா எனக்கு சம்பளம் தராங்க சார் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ வந்து லைஃபுக்கு பெர்மனண்ட் ஜாப்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு பெர்மனண்ட் ஜாப்பு இருக்குன்னு இப்போ என் மனசு வலுவுமா ஏன் வலுவ மாட்டேன்னு தெளிவு இருக்கு தெளிவு வந்துருச்சுன்னா மனசு ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் ஏசு என் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார் என் வியாதியை சுமந்து தீர்த்தார் என்று தெளிவாக இருந்தால் உன் மனசு வலுவவே வலுவாது ஏசு நாம் தான் சோமாகப்பட்டிருக்கிறேன் கையை தட்டி கருத்த நன்றி சொல்லுவோம் ஆமேன் குழப்பங்கள் வலுவுகிறது தெளிவு 
கட்டப்பட்டதாய் நிற்கிறது மனதை நிறைய கட்டி கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள் என் அருமையான தேவஜனம் இந்த வார்த்தை கேட்கிற எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வழிவி போக வேண்டிய உணர்வு உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நாளில் சந்தோஷம் ஒரு நாள் மகிழ்ச்சி ஒரு நாள் துக்கம் ஒரு நாள் கண்ணீர் ஒரு நாள் கவலை ஒரு நாள் கழிப்பு என்று மாறி மாறி வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி மாறுகிறது என்றால் மனது வலுவுகிறது என்ற அர்த்தம் வலுவாதபடி இருப்பதற்கு மனதின் அறையை கட்டினவர்களாய் தெளிந்து புத்தியுள்ளவர்களாய் இருக்கும் போது உங்கள் உணர்வுகள் மாறாததாயிருக்கும் மாறிய உணர்வுகளும் நீங்க தெளிவா நிற்கும் போது மறுபடி எழுந்து நின்று இம்மீடியட்டா இம்மீடியட்டா நீங்க பாவி என்ற உணர்வு வரும்போதெல்லாம் பாவ அறிக்கைக்கு தான் நீங்க போறீங்க நீதிமான்ற அறிக்கைக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு அப்படி எந்திரிச்சு நிற்கும் பாருங்க கையை தெரிஞ்ச ஒரே பலியினாலே நான் பூரணமாக்கப்பட்டேன் என்று சொன்ன உடனே அப்படி அந்த ஃபீல் மாறும் ஓ தொத்து போன ஊழியர்களை நீங்கள் நினைக்கும் போது உங்கள் மனது அப்படியே வலுவும் பாருங்க இவரும் இப்படி பேசினவர் தான் அவரும் பாட்டு பாடினவர் தான் அவருக்கு இப்படி ஆகி போச்சு அப்படி ஆகி போச்சுன்ற போது உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது என்கிற வார்த்தை என் உணர்ச்சியை மறுபடியும் எடுத்து கட்டுகிறது மக்கள் இருந்து வாழ்